Mistral je jedna od tri vodeće IT firme Bosni i Hercegovini. Krenula je sa četiri čovjeka prije pet godina, prije šest godina i danas ima preko stotinu radnika. I mogla bi imati više, naravno, kao i mnoge firme u BiH i u regionu, kada bi, naravno, bilo dovoljno kadra. Kroz posao smo se susretali uvijek sa dva posla, sa jednim problemom stvarno. Znači, nama nije bio problem posao, posla je uvijek bilo, ali je problem bio kadar. Hoću reći da mi imamo na holdu, kako bi rekli, na čekanju mnogo projekata, ako nismo u stanju da uzmemo, zato što nemamo dovoljno kadra. I onda se pojavila potreba da u stvari, vidjeći da čitav sistem školski nama ne pravi kadar, ne samo nama, nego čitavom IT sektoru, mi smo se odlučili na to da mi napravimo, da kažem, svoju školu da je tako nazovem, Mistral školu, koji bi po našim kurikulima, po našim potrebama, po iskustu, po onim što klijent traži, mi izeducirali određeni kadar koji ima tendenciju ka tome ili neko minimalno znanje. Tako smo krenuli prije dvije godine sa deset učenika, pa je bilo 12 u drugom ciklusu i sad je bilo 19. I u prilike 90% je ta neki, kažem, employment rate, znači 90% ljudi se nakon tog ciklusa zaposli u Mistralu ili negdje drugo, hoću reći da je izuzetno izuzetno visok. I onda vidjevši da je taj naš projekat izuzetno uspješan, da mi za šest mjeseci kroz taj kurikulum, kroz taj trening smo u stanju da naprimo kadar koji se iz tog momenta nakon treninga može zaposliti, nadošli smo jednostavno ideju da to eventualno dignemo na veći nivo, da sad počnemo razmišljati o nečem što je nakon većeg nekog objima kao neka akademija škola koja bi radila po tim našim pozitivnim iskustima u saradnji sa firmama, sa klijentima, a u isto vrijeme pružala mladim ljudima, nezaposlenim BH, koji naravno, jel kao mnogim zemljama u regionu, toliko mnogo, da nauče taj, možemo ga nazvati zanad, lijepo zarađuju i ostaju u svoj domov, a ne idu negdje vani. Svi imamo iste probleme. Imamo potencijal za IT sektor, imamo dobre ljude koji dobro rade, imamo dobru vremensku zonu, imamo, uglavnom u našoj regiji ljudi vrlo dobro govore engleski, imaju tu neku kulturnu, da kažem, evropsku pozadnju koja odgovara našim zapadnim američkim klijentima, tako da te predispozicije imamo. Ali isto tako svi dijelimo iste problema, to su nedostatak to kadar. U Bosni i Hercegovina ima, ne znam, 500 ili 1000, u Srbiji, ne znam, nekoliko hiljada, a to bi trebalo da bude da se mjeri desetinama hiljada. Tako da, su ogromni potencijali u tom sektoru koji se mogu iskoristiti samo kada bi se mi povezali. Kada bi rekli, čekajte da sjednemo sa svimi centri, da vidimo šta su nam to i zajednički problem, koji su nam potencijali, šta je to dobro radio Zagreb da prepišemo, šta to dobro radi Novi Sad, šta to radi dobro Sarajevo i da to na neki način napravimo tu neku platformu saradnje i da se prema tome, onda na osnovu te saradnje, klicijar prema EU fondovima koji su ogromni, koji samo čekaju da kažemo da se mi ovdje poslužimo sa nekim projektom i odgovara svima, njima odgovara da mi ostajemo, da naši mladi ostaju ovdje da ne odlaze vani, a nam još više odgovara da naši mladi ljudi ostaju ovdje. Ta neka mentalna barijera s granicama, naša još uvijek ta sporost u odlučivanju da mi pređemo tu neku pravu, ja virtujem u granicu, da mi sarađujemo, da nešto... Još uvijek smo mi tako možda nekako mentalno podijeljeni na nas i njih. Mislim da je to ono što nas usporava, da je mnogo lakše komunicijamo, da smo sad mnogo češće mi u Beogradu ili u Beogradu, u Sarajevi ili u Prištini i to da kažemo, čekajte ljudi, ono, nastavno sve što smo vražite države, daj da vidimo kako da riješimo ove iste probleme koje svi dijelimo i kako da onda iz toga izvučemo veću korist tako što ćemo mi svoje mlade zapošljavati, dobijati novac u budžet, zarađivati milijarde, kao što danas to čini Ukrajina, Moldavija, Bjelorusija, neke države koje su bile mnogo iza nas, ako su prepoznala ovaj potencijal IT sektora i čiji se danas profit iz IT sektora mjeri, baš smo u ovoj studiji koji smo pravili te podatke dobili desetinama milijardi, deset milijardi u Moldaviji, pet milijardi ovdje, što je ogroman novac, naravno, pogotovo za nas, svako mali. Mislim da bi prvi korak bio najlakši i onaj osnovni prije nekčeg ozbiljnijeg, jedna dobra konferencija, regionalno, međunarodna konferencija koja bi nas uvezala, koja bi nas skupila na jednom mjestu, eto neka to bude Sarajeva, da kažem, domaćinski, kad smo već ovdje, i koja bi onda dala šansu da neka dva, tri dana se upoznamo, da podijelimo iskustva, da kažem, da jednostavno podijelimo kontakte, da ih sjednemo, kažemo, čekajte, a vi ste ti, a, vi imate IT centar, imate u Novom Sadu klastera, vi prišli radite to. I da na taj način se povežimo i da onda iz tog druženja i kontakata proizađu neki konkretni početni korac koji se kasnije onda mogu nadograđivati. 
Mistral je jedna softverska firma koja za američko tržište, uglavnom za visoko cijenjene klijente, jedna od najvećih firmi na svijetu, pravi softvere. Kao i mnoge firme u regionu, oni su izuzetno zadovoljni s nama. Ako je neka firma od 300.000 ljudi u Americi koja je jedna od najvećih u svijetu ili jedna od najvećih prizvođača automobila u svijetu, zadovoljna s našim softverskim, onda mi je nekako s ponosom možemo reći da možemo ponuditi svoju ekspertizu, svoje znanje, svoje iskustvo i drugima i zajednici, i državi, i kantonu, i učenicima. Znači, to je nekoj djeci koja imaju želju da se bave programiranjem, jer prepoznaju tu svoju neku ljubav i drugo prepoznaju dobar način za zaradu, što nije za odbaciti, naravno. Tako da im dajemo tu mogućnost da iskoriste to naše znanje gdje svi imaju korist. Oni se zaposle, a Mistral i druge firme. Ja sad govorim zato što sam radio donedavno u firmi Mistral, pa mi je to najveće iskustvo, ali u principu iskustvo Mistral je iskustvo svake firme u Bosni i Hercegovini. Bilo da je to Authority Partners, bilo da je to Atlan, bilo da je to Symfony, bilo da je to firma u Beogradu. Zato to je isto iskustvo manje više. Svi rade izuzetno dobre softvere za međunarodno tržište, za Ameriku, za Švedsku, za Njemačku i svi imaju nedostatak ljudi. Ja sam samo sad, kažem, fokusirao na ovo iskustvo. Mistrala ga lično poznajem, ali u principu oni manje i više isti copy-paste sistem bilo gdje. Da smo samo u kantonu Sarajevo koji mali, da kažem, dio regije, pokazuje da nama treba 12.000 developera do 2020. godine. Znači da tržište može da, kako se kaže, sad sam na engleskom zablokirao na moment, ali uglavnom da primi, da absorbira, da absorbira toliki broj potreba. Samo kanton Sarajevo su ovi neki, da kažem, desetak veliki firmi u narodnih pet do sedam godina. Evo da kužemo, sva mislim da je 2025. da je ona godina. Tako da su to ogromne, ogromne cifre. I tako isto može to biti sutra i u Beogradu, Zagrebu, Nišu, Pristini, gdje god. Svaki, svaki taj grad koji ima taj nukleos firmi, u principu ima barem 5 do 6 puta veću potrebu za radnicima nego što ima mogućnost. Za svaka država ima nešto posebno. Neko ima, da kažem, aluminijum, neko ima turizam, recimo Hrvat, neko ima, ima tu neki posebnosti, ali koliko iz mog iskusta i živjeći ovdje, radeći, Mislim da se definitivno to IT i turizam generalno. I naravno ima tu, opet kažem, neko ima drvnu, neko ima ovu, neko ima vočarstvo, agrikultura, čista hrana i sl. Ali mislim da su ova dva definitivno pocijenjena i neiskorištena. I leže ogromne potencijale i za zapošljavanje, i za novac u budžet, i za sve skupo. Thank <laughs> you.